हाय एवरीवन हम हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि व्हाट इज आइसोलेशन देयर डेफिनेशंस आइसोलेशन बाय टाइम आइसोलेशन बाय डिस्टेंस ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के टाइप्स और उसके सारे डेफिनेशंस और उसके सब टाइप्स तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मींस क्या हो गया कि एक मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो खुद के मेंबर के साथ कुछ मेंबर्स के साथ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिविटी आइसोलेट हो जाता है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बनाता है तो इसमें देखते हैं हम लोग इसका क्या है कि इसका मैकेनिज्म है दो टाइप का है प्रीमैटिंग और पोस्टमैटिंग प्रीमैटिंग मींस प्री जाइगोटिक और पोस्टमैटिंग मींस पोस्ट जाइगोटिक प्रीमैटिंग में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और पोस्टमैटिंग में फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद आइसोलेट कैसे करते हैं इसको हम लोग आगे देखते हैं इसका सारा टाइप्स है कि मैकेनिकल आइसोलेशन इकोलॉजिकल और हैबिटेट इथोलॉजिकल और बिहेवियरल टेम्पोरल और सीजनल और पोस्ट मैटिंग में क्या आता है गैमेटिक मॉर्टिलिटी जाइगोटिक मॉर्टिलिटी हाइब्रिड इनवियबिलिटी हाइब्रिड स्टेरिलिटी और एफ्टो और हाइब्रिड बेकडाउन तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री मैटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और प्रायर टू फर्टिलाइजेशन है ये तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे ये आइसोलेट करते हैं तो मैकेनिज्म प्रिवेंट इंटर स्पेसिफिक प्रोसेस दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन में नहीं होता है मैकेनिकल में होता है कि इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें डिफरेंस हो, जा, हो जाने के कारण कारण ये कॉपुलेट नहीं कर पाते हैं और इस और आइसोलेट हो जाते हैं इसमें इस एग्जाम्पल है कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉस एंड प्रोसोफिला में कोज इंजरी और इवन डेथ टू डी पार्टिसिपेंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ स्पॉम लॉग इन की थ्योरी बनाता है जो कि पॉपुलेशन uh, को रोकता है और आइसोलेट करता है फिर इकोलॉजिकल आइसोलेशन में देखते हैं कि सेम रीजन में वो पॉपुलेशन होता है लेकिन उसके हैबिटेट में डिफरेंस हो जाने के कारण ये आइसोलेट कर जाते हैं इसमें एग्जांपल है दी टू सब स्पीशीज ऑफ वाटर स्नेक वन इज फ्रेश वाटर अंदर इज सॉल्ट वाटर लिव इन दी सेम एरिया बट देयर हैबिट नॉट फाउंड नेचुरली इथोलॉजिकल में आते हैं जिसको बिहेवियरल आइसोलेशन में बोलते हैं तो पॉपुलेशन आर आइसोलेटेड बाय डिफरेंट एंड इनकॉम्पेटेबल बिहेवियर बिफोर मैटिंग सो दैट पोटेंशियल मैट्स मीट बट डू नॉट मैट वो पोटेंशियल मैट जो होता है वो आपस में मिलते हैं लेकिन वो कॉपुलेट नहीं कर पाते इसके एग्जांपल है दी सिक्स अट्रैक्ट्स अट्रैक्टेंस लाइक इट हार्मोन्स और फेरोमोन्स प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट इंसेक्ट्स दी सॉन्ग ऑफ बर्ड्स कोर्टशिप बिहेवियर तो ये इथोलॉजिकल में आ गया फिर टेंपोरल आइसोलेशन में देखते हैं कि ये जो इसके जो सीजन मतलब डिफरेंट सीजन में इसके जो सिक्स ऑर्गन है वो डेवलप करते हैं ताकि एक सेम टाइम पे वो ऑर्गन डेवलप नहीं कर पाते हैं इस कारण से वो कॉपलेट नहीं कर पाते हैं और फिर आइसोलेशन हो जाता है तो थ्री स्पेशज ऑफ फ्रॉग मैट्स इन दें पॉन्ट इन नॉर्दर्न ईस्टर्न यूएस बट एट डिफरेंट टाइम ड्यू टू दर डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ मैटिंग ओके फिर पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन हम लोग देखते हैं कि पोस्ट मैटिंग में आ गया गैमेटिक मॉर्टिलिटी जाइगोटिक हाइब्रिड और फिर और भी देखते हैं तो गैमेटिक मॉर्टिलिटी में क्या हो गया स्पोम ट्रांसफर ऑफ एंटरस्पेसिक मैटिंग बट डे डाइज इन दिनाइटल ट्रैक ऑफ द फीमेल ड्यू टू दीजेनिक रिएक्शन और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन लाइक पी एच टेम्परेचर एक्सेट्रा तो गैमेटिक मॉर्टिलिटी में क्या हुआ कि गैमेट्स फॉर्म ही नहीं हुआ और फीमेल के जेनाइटल ट्रैक पे ही वो वो स्पॉम मर गया फिर इसका एग्जांपल है कि ड्रोसोफिला लीड्स टू एन एनॉर्मस स्वेलिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स एंड सब्सिक्वेंट किलिंग ऑफ स्पॉम्स जाइगोटिक मोर्टिलिटी में देखते हैं कि एक जो हो गया वो फर्टिलाइज्ड भी हो गया और जाइगोट भी फॉर्म हो गया लेकिन उसका डेवलपमेंट जो हुआ वो आगे जाके ग्रोथ नहीं किया जिस कारण से वो आगे एडल्ट नहीं बना और आइसोलेशन कॉज किया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ धतूरा रिजल्ट इन द डेथ ऑफ इम्रियो एट द एट सेल स्टेज ये प्लांट का एग्जाम्पल है धतूरा प्लांट का फिर हाइब्रिड इनवियबिलिटी देखते हैं कि हाइब्रिड प्रोड्यूस जो वो जाइगोटिक जाइगोट भी बना ये जाइगोट से वो एडल्ट भी बना लेकिन एडल्ट जो बना वो हाइब्रिड जो बना वो स्टेराइल हो गया इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि रेबिट और एक हेयर जो है उसी का एक सब उसी का एक स्पेशीज है रेबिट और हेयर ये ये दोनों क्रॉस करके एक लेप्रॉइड बनाता है जो कि इनवेबल है मतलब कि ये इसका आगे जाके ये एडल्ट फॉर्म नहीं करता है Which may due to their less well adjusting ecological niches, ठीक है फिर हाइब्रिड स्टेरिलिटी देखते हैं कि ये जो उसका हाइब्रिड जो फॉर्म होता है वो वो वियाबल है मतलब कि ये एडल्ट फॉर्म किया लेकिन ये स्टेराइल हो गया द हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड अटेन्स इट्स मैच्योरिटी बट स्टिल स्टेराइल टू दी एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स और एबनॉर्मल सेग्रीगेशन ऑफ एग्स ड्यूरिंग गैमेटेजेनेसिस मेल डोंकी देखते हैं मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स को म्यूल बोलते हैं फीमेल डॉग इन क्रॉस विथ मेल हॉर्स इसको ही नहीं बोलते दिस हाइब्रिड्स आर फॉर्म वेन वेन नेचुरल मैटिंग Partners are not available in captivity. Hybrid breakdown. देखते हैं कि इन दिस केस प्रोड्यूस हाइब्रिड 
हाइब्रिड इज फर्टाइल बट ये ऑफ स्प्रिंग एफ टू विल सोयल रिजल्टिंग टू द एंड ऑफ द जनरेशन अब इसके बाद इसका जनरेशन ही एंड हो जाता है एफ टू ब्रेकडाउन के बाद तो मेल टाइगर और फीमेल लायन क्रॉस करते हैं तो टाइगोन बनाते हैं फीमेल टाइगर मेल टाइगर को बोलते हैं लाइगोन रोल ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म देते हैं कि इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मैटिंग एनवायरमेंटल चेंज और सोल्यूशन ऑफ ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिवोल्यूशन एसोलेटिंग मैकेनिज्म प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द जेनेटिक सिस्टम ऑफ स्पीशीज दैट हैज बीन सिलेक्टेड थ्रू मेनी जनरेशन टू फिट इनटू अ डिफरेंट नीचेस और इन इट्स एनवायरमेंट प्रोटेक्ट जीन पूल को भी प्रोटेक्ट करता है फिर हाइब्रिडाइजेशन को भी ये प्रिवेंट करता है फिर वेस्टेज ऑफ गैबिट्स को भी ये प्रिवेंट करता है और एनर्जी यानी कि फर्टिलाइजेशन और में जो भी एनर्जी और गैमेट फॉर्म होता है इसको प्रिवेंट करता है वीक एसोलेटिंग मैकेनिज्म लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज थ्रू हाइब्रिडाइजेशन तो ये सारे इसका रूल्स थे एसोलेटिंग मैकेजन दैट्स होल डील अबाउट दी आइसोलेशन एंड इट्स सब्स टाइप्स सो थैंक्स फॉर वॉचिंग